Evet sevgili arkadaşlar umarım herkes iyidir. Size çok sevdiğim bir arkadaşım olan e, World of Warships oyuncusunun oynadığı güzel bir maçı paylaşacağım. Burada Death klanı olan Prolog ve Karakule'nin oynadığı maçı sizlerle paylaşacağım ama o grafik çok ilginç geldi bana. Çünkü 4K'dan mı oynadılar acaba nedir onu anlamadım. Ama <gülüyor> görüntü biraz büyük ya. Mod Station üzerinden görüntüyü ufaltmışlar ya da oynadıkları monitör 4K. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Volkan Kolomba ile çok güzel bir maç çıkarttık dedi. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sağ olsun o da gönderdi arkadaşımız. Kolombo gibi bir geminin rastgele maçlarda veya fark etmiyor klan savaşlarında da oldukça yara veren bir gemi aslında. Çünkü vuruş gücü gerçekten çok yüksek olan bir gemi. 16 tane topuyla sizi e, yandan yakalarsa yani neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyorum şu anda. Bakalım Tuğrul neler yapmış. Şunu baştan söyleyeyim maçla ilgili maç sonuyla ilgili çok fazla şey söylemeyeceğim. Sadece 200k'nın üzerinde oldukça yüksek bir demeçli keyifli maç olduğunu söyleyeceğim sizlere. Bakalım neler yapmış. Hep beraber izleyelim. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Colombo 10 seviye İtalyan ağır savaş gemisi arkadaşlar. İtalyan BB ağacının 10 seviye bir gemisi. Bunun e, çelikli alınanı da var. İşte araştırma puanıyla alına falan da geldi. Fakat teknik ağaçtaki Colombo'nun tabii ki e, bunların daha kolay ulaşılabilir olan kısmı. Colombo'nun zayıf yönlerini söyleyecek olursak arkadaşlar. Colombo Uçak savarı oldukça zayıf bir gemi. Komutan yeteneklerinden ne kadar güçlendirseniz de çok fazla etkili olmuyor. Ee, i̇kincilleri var ama ikincil gidilebilecek bir gemi değil. Ben bir ara denemiştim. Çünkü gerçekten aslında e, fazla sayıda ikincili olan bir gemi. Ama çok etkili vurmuyor. Ha şu var eğer ikincil gidip sıralamalı savaşlar ya da e, klan savaşlarına girerseniz... Orada ikincileri bir tık daha iş yapabilir çünkü yakın mesafe çatışmalar olduğundan dolayı. Onun dışında normal rastgele maçlarda ikincil kullanmanızı önermiyorum. Dediğim gibi en büyük vurucu gücü sise saklanıp sisin içinden uzak mesafeden spotlanmadan düşmana vurabilmek o gerçekten etkili oluyor. Şu an. AP mermilerle sıktı Kolombo yan taraftan. Bu da gördüğünüz gibi Yamato'ya yan taraftan bir 13K'yı yapıştırdı Tuğrul. Gerçekten oldukça yakışıklı bir gemi. Bu İtalyanlar yani insan gemide de tam bir tasarım için adamlar dünyaya gelmiş ya. Yani tam bir tasarım gemisi. Çok güzel bir gemi. Şu an AP mermiyle ilerliyor. Kolombo yanıcı mermi sıkmıyor arkadaşlar. Yanıcı mermi yerine sap mermi sıkıyor. Sap mermi yangın çıkartmıyor fakat ee, çok ağır hasar veriyor. Genelde sap mermiyle oynanan bir gemi. Hafif kruvazörlere mesela sap mermiyle bile ee, köşk atabilirsiniz. DD'lere sap mermiyle çok ağır hasarlar verebilirsiniz. Bakın Stalingrad'ı yandan görüyor şu anda. Serbest atış kullanarak AP mermilerle çok ağır bir hasar verdi. Zaten Stalingrad'ın zırhı yandan çok iyi değil. Çift köşkü yedi. Sağ olsun karşı takım da ve hani çok yüksek menzili olmayan bir gemi Kolombo. Karşı takım da çok güzel yan veriyor şu an Kolombo'ya ve çok güzel yakalandı. Ee, fakat dağın üstünden şu an aşırtamıyor Kolombo bu mermileri. Burada San Martin'i görüyor. San Martin'e bakalım neler yapacak. Gördüğünüz gibi 16 mermiyi birden çok güzel yapıştırdı San Martin'e. Ve 32.696 hasar çift köşkle San Martin'i köyüne uğurluyoruz arkadaşlar. Şu anda maçın başında 73k 
demeyece ulaşmış durumda Colombo. Ve grafik 4K bir e, monitörden yapıldığı için zannedersem e, görüntü de biraz daha 4K çözünürlükte sizlere yansıyor. Ama aslında şu an kaydımız 2K'da gerçekleşiyor. Evet Yamato'yu da ve e, Colombo'nun buradaki en büyük şansı arkadaşlar Colombo menzili çok yüksek değil. Menzili çok yüksek olmadığı halde düşman gemilerini 18 kilometrenin altında bir menzilde yakaladı. Öyle yakalayınca da çatır çutur Allah ne verdiyse yapıştırıyor. Yamato da yine çok güzel hasar aldı orada. Bu arada bizim e, Colombo'nun takımı yeniliyor şu anda. Rakip takım tek gemi kaybetti. Ha, tekrar spotlanması lazım. Yamato'yu tekrar uzaklardan bir atış gerçekleştirdi. Yamato kaçmadan büyük ihtimalle alacak onu. Aa alamadı. Çok az bir canı kaldı Yamato'nun. Güzel bir hasar verdi ama ölmedi. Ve daha şu an sesini hiç kullanmadık oğlum. Bu aslında sesini de kullanıp spottan çıka çıka yapıştırabilir de. Ha buradaki avantajı ne? Düşmanın torpido botu yok arkadaşlar. Bir tane Halland var, bir de Trump var. İkisi de şu an Kolomboya çok uzak mesafede. Özellikle Trump haritanın ta diğer ucunda. O yüzden dolayı rahat rahat takılıyor. Yani Trump'u burada çok yoran, çok ee, onu zorlayacak bir gemi pek çıkmadı ortaya. <gülüyor> ya bu inanılmazdı, bu müthişti ya. Demoine ve çapraz duran Demoine inanılmazdı yani o dört tane köşkü hiç beklemiyordum oradan. Gerçekten dört tane köşkü hiç beklemiyordum oradan. O Wisconsin oyuna gelen yeni gemilerden. Ama döndürmeye başladı gemi. Abi her attığı 10k, 15k, 20k ama bizim takım dökülüyor bu arada yani Colombo çok ne kadar iyi oynadıysa bir o kadar da bizim takım çok kötü oynuyor. Stalingrad kaçıyor orada. <gülüyor> Eğer Stalingrad kaçmazsa şu an çok güzel bir şekilde Kolombo'dan ağzını yüzüne yiyecek birazdan. Ne vuruyorsun lan diyecek. Nasıl dövdüm eşyoleşe? Kaçmadı. Yamato güzel yapıştırdı bu arada şu an. Yok kim yapıştırdı? Proyosen mi vurdu? Kim vurdu? Stalingrad gider ayak herhalde. Yok Yamato vurmuş. Yamato çok güzel yapıştırdı şu an. Ve... Tuğrul hala bu arada smoke kullanmadı. Bir anda bizim takımla maça ortak olmaya başladı. Düşman gemileri de bir bir düşmeye başladı. Şimdi burada smoke bassa aslında kendisi için daha hayırlı olur. Çünkü Colombo'nun can puanı da çok diğer gemiler kadar yüksek değil. Ama bir avantajı var. Can puanı yeniledikten sonra ekstra basılabilir canını da tekrar ilerletiyor. Öyle bir güzelliği var İtalyan gemilerinin. Bakın şu an sap mermiye geçti. Direkt Hallant'a yürüyecek sanırım. Ya da kendine dikine duran gemilere. Ama şu an sap mermiyle Hallant'a sıkacak. Hallant'a durdurdu bu arada gemiyi. Colombo'yu görmesine rağmen kaçmadı. Kaçmadığı için de Colombo'dan gördüğün gibi sap mermilerle çok güzel bir hasar yedi. Ve 180k demeyece ulaşmış durumda şu an Colombo. İkinciler de ufak ufak eritmeye çalışıyor Hallant'ı bu, bu arada. Bakın sap mermilerle bu kadar yakın mesafeden çok güzel, müthiş yaklaşık 8k demeyec vurarak Hallant'ı da köyüne gönderiyoruz. Etti size 4 kill. Resmen takımı taşımış adam ya. Ben boşuna demiyorum Colombo da Colombo. Bu 
Ve hala daha sisi kullanmamakta ısrar ediyor Tuğrul. Çok güzel. Gerçekten çok iyi bir oyun çıkartmış. Evet karşıda Lauria var. 10 seviye İtalya'nın yeni ağır gemisi. Çelik miydi? Araştırma puanı mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi bu gemi. Gördüğün gibi gelen mermileri güzel sektirdi orada. Sonuçta o da bir İtalyan. Evet. Buradan bize yeni ekmek çıktı. Yeni ekmek çıktı burada bize. Prosen geliyor. Prosen'den demek ki çorba parasını çıkartacağız buradan. Tam sıkarken Prosen spottan çıkmasına rağmen uf uf müthiş bir demeç yedi. Yani 30 kan üzerinde bir demeç vurarak <gülüyor> hem müttefik hem diğer madalyaların alayını topladılar şu anda. Böyle keyifliymiş ya izlerken ka oturup kahve içmek falan. Prosen çok sinirlendi. Ufaktan ufaktan geliyor ama bence bu da Lauria yerine Prosen'e dönse daha güzel olurdu aslında. Ama onun derdi Kraken almak. <gülüyor> Bir yandan Yamato kendini gösteriyor ve hala sis kullanmadı yani delikanlı adam sis kullanmadan ilerliyor yani. Çok güzel bir atışla ve Arenci de biraz gerçekten şanslı ee, yani kızmasın Tuğrul bana da mermiler de çok isabetli gidiyor. Arenci yönünden de güzel bir maç çıkartmış. Sana abi ip gibi gidiyor mermiler. Şimdiden Kraken'e ulaştık. Koordineli saldırı. Montana da aldı bayağı bir kill bu arada. Montana 2 kill almış. Colombo 5. 2 gemi 7 tane kill almış yani. <gülüyor> Harbi Tuğrul eline sağlık. Çok güzel bir maç olmuş. Orada düşmanın 127 k canı var. Bir yandan can basıyorlar, 130 k canına ulaştılar. Bizimkiler 86 kada. Bizimkiler de bir yandan can basıyor ve Turulal da hala sisi kullanmamakta ısrar ediyor. St. Vincent'ı çok güzel yandan yakaladı. St. Vincent'ı of of 22 300 tek köşkte yine iyi kurtardı St. Vincent orada. Orada Trump'ın uçak bombalarını görüyoruz. Trump da ona sardı. En sonunda spotu yani sisini kullandı ama tespitten çıkamamıştı. Yani burada daha bir ağır bir hasar da yiyebilirdi. Sap mermiye döndü dikine gelen gemiye güzel bir şekilde ateş edebilmek için. Bu arada Trump'ın attığı uçaklar tekrardan yaktı. Güzel bir şekilde yaktı kolombayı söndürebilmesi çok zor. Artık oyunun sonları ve 293 k demeyece ulaştı kolombo. Yangın söndüremeyecek 40 saniye daha e, tamir süresi var. Gerçekten harika bir maç olmuş. 9 köşk, 5 kill şimdilik. Kraken tamam maçı kazanamamış olabilirler. Ama onlar ne kadar iyi oynadılarsa da takımdaki diğer e, 12 kişinin 9 tanesi bir o kadar resmen maçı satmış yani. Resmen satmış adamlar maçı. Burada Preseni gördü. Yandan güzel görüyor Preseni. 16 mermi ile beraber güzel yapıştırdı. Evet, Trump'ın yangın bombalarıyla artık dayanacak gücü kalmadı. Gider ayak 
Ee, Prozisyonu de çok güzel yapıştırdı ve 316k demeyece ulaşarak maçı tamamladı. Yani Colombo'nun potansiyelini gösterdiğimiz çok güzel bir maç oldu size arkadaşlar. 316k demeç. Yani 9 tane köşk, 5 tane kill. Ki ee, çok daha fazlası da gelirmiş. Yani orada Trump mesela çok fazla salçı oldu. Montana da buradan Vincent'a yan gözükmesine rağmen ayakta kalmayı başardı yine. Yani Trump'ın uçak savar mermilerini geçtim. Sisi bir tık erken basıp spottan çıksaydı. Yani 350k, 360k demeçleri çok rahat görebilirmiş aslında Tuğrul. Ama yine harika bir iş çıkartmış. Eline sağlık yani çoğu kimsenin kolay kolay yapamayacağı bir skor bu. Maçın sonunda da artık son gemi Montana'yı burada izliyoruz. Bakalım o da yandan görüp profesyonu alabilecek mi? Bir yandan cam basıyor. Acele etti, erken sıktı. Erken sıkmasaydı ki son mermi yandan yine yapıştırdı. Onu almasını fayda sağladı. İyi, sıkıntı yok. Erken sıksa bile öteki topuyla son kalan mermisini kullandı ve kill aldı. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 8 tane, 2 tane gemi, 8 tane gemi alıyor. 2 tane gemi, 8 tane kill almış durumda. Eminim Montana da oldukça yüksek bir demeyece ulaşmıştır bu maçta. Bakalım maç sonu istatistikleri bize ne gösterecek? Ve o da Trump'ın yangınlarıyla... Maça veda ediyor. Yenilgi ama aslında bu bir yenilgi değil. Efsane bir maç oldu bence. Çok güzel iş çıkarttılar. Yani 1 milyon 175 bin kredi. Yani koordineli saldırı, kraken, yıkıcı darbe, müttefik, yüksek kalibre ne varsa topladılar. Ekip skoruna da bakacak olursak doğal olarak Colombo zaten birinci. Shimikaze ikinci olmuş. Dats klanından diğer demoyun da kill alamamasına rağmen dördüncü olmuş. O da güzel işler yapmış. Umarım beğenirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya like atıp kanala destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.